నేడు ప్రతి ఒక్కరూ అందంపై దృష్టి పెడుతున్నారు అయితే మనిషి అందంగా కనిపించాలంటే సిరోజాలే కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి మరి ఇలాంటి సిరోజాలు మారుతున్న జీవన శైలి కాలుష్యం జన్యుపరమైన సమస్యలు డిప్రెషన్ తదితర కారణాల వల్ల వచ్చే బట్టతల శాపంగా మారుతోంది చిన్న వయసులోనే ఈ బట్టతల సమస్య కుంగదీస్తోంది మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లేదా వైద్యులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలేంటో చూద్దాం నేడు ప్రతి ఒక్కరూ అందంగా కనిపించడం కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా స్త్రీ పురుషులనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అందంపై దృష్టి పెడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరి అందాన్ని పెంచడంలో వెంట్రుకలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయనేది అక్షర సత్యం నేడు చాలా మందికి ముప్పై ఏళ్లలోపే జుట్టు ఊడి చేతుల్లోకొస్తోంది యువకుల్లోనే ముప్పై శాతం పైగా బట్టతలతో కనిపిస్తున్నారు బట్టతల సమస్య పురుషుల్లో యాభై శాతం ఉంటే మహిళల్లో అది ఇరవై ఐదు శాతం ఉంటుంది ఈ బట్టతల బారిన పడ్డవారి బాధ వర్ణనాతీతం నేడు విద్యావంతులు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగుల్లో జుట్టు ఊడిపోయే సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది తీవ్రమైన పని ఒత్తిడి కాలుష్యం డిప్రెషన్ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఆహార పలవాట్లు జన్యుపరమైన సమస్యలు టెస్టోస్టిరాన్ లో మార్పులు కెమికల్స్ తో తయారైన షాంపూలు వాడుతుండడం వల్ల బట్టతల వస్తోందని డర్మటాలజిస్టులు చెబుతున్నారు బాల్డ్నెస్ లేదా బట్టతల అనేది మనం ఈ మధ్యకాలంలో సామాన్యంగా లే కామన్గా చూస్తున్న కండిషన్ అండి ఈ బట్టతలకు వచ్చేసి ముఖ్యమైన కారణం జెనిటిక్స్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ మెటర్నల్ అంకుల్స్కి కానీ ఆ బాల్డ్నెస్ బట్టతల అనేది ఉన్నట్టయితే ఆ వ్యక్తిలో కూడా మనకి బట్టతలు రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఫీమేల్స్లో కూడా ముఖ్యంగా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల జెనెటిక్స్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కూడా బట్టతల అనేది కనిపిస్తుంది బేసిక్గా ఒక హెయిర్ అనేది హెయిర్ సైకిల్కి లోన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే దానికి త్రీ ఫేజెస్ ఉంటాయి గ్రోయింగ్ ఫేజ్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ దట్ ఈస్ కెటాజన్ అండ్ స్లీపింగ్ స్టేజ్ లైక్ దట్ ఈస్ టిలోజన్ ఫేజ్ అండ్ ఎక్సోజన్ దట్ ఈస్ షెడింగ్ ఫేజ్ అని ఉంటాయి మనకి ఏమవుతుందంటే బట్టతలలో మనకి మేల్స్లో ముఖ్యంగా డెస్టోస్టిరాన్ అనేది డైహైడ్రో టెస్టోస్టిరాన్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి అది వెళ్ళి మనకి హెయిర్ సైకిల్ అనేది డిస్టర్బ్ చేసి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న హెయిర్ ని క్రమక్రమంగా థిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట దాన్ని మీనియేచరైజేషన్ అంటాం అంటే పలచబడడం మెయిన్ గా హెయిర్ ఉంటుంది కానీ దాని థిక్నెస్ తగ్గిపోయి క్రమక్రమంగా పలచబడి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ హెయిర్ ఫాలికిల్ నుండి ఆ పలచటి హెయిర్ రాలిపోయిన తర్వాత అది ఎంటీ అయిపోతుంది సో ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ ఆ హెయిర్ ఫాలికిల్ ఏరియా కూడా మొత్తం ఫైబ్రోస్ అయ్యి మళ్ళీ హెయిర్ రాకుండా పోతుంది అనమాట అందుకే మనం ఎప్పుడైనా బట్టతల మొదలవగానే ఇనీషియల్ స్టేజెస్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకి హెయిర్ రీగ్రో అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సరైన కారణాలను గుర్తించి చికిత్స తీసుకుంటే బట్టతల జుట్టురాలే సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు దానికి సంబంధించి స్టెమ్సెల్ ఇంజెక్షన్ ఏసెల్ ప్లస్ పిఆర్పి ఇంజెక్షన్ మెజోథెరపీ విత్ పిఆర్పి అండ్ స్టెమ్సెల్ థెరపీ అనే మూడు రకాల చికిత్సా విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి బట్టతల సమస్య తలెత్తినప్పుడు స్టెమ్సెల్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ దెబ్బతిన్న జుట్టు కుదుళ్లకు రక్త ప్రసరణ చేయించి మళ్లీ జుట్టు ఎదుగుదల సిగ్నల్స్ ను అందించడంతో అవి పునరుత్తేజితమవుతాయి ఏసెల్ పిఆర్పితో కలిపి వెంట్రుకలకు ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఫలితంగా రాలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వెంట్రుకలు కూడా ఆరోగ్యవంతంగా తయారవుతాయి మెసో థెరపీ విత్ పిఆర్పి అండ్ స్టెమ్సెల్ థెరపీ చికిత్సా విధానం రాలిపోతున్న జుట్టును అరికట్టడానికి కొత్త జుట్టు రావడానికి పనికొస్తుంది హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకుని అసంతృప్తిగా ఉన్నవారికి స్టెమ్సెల్ థెరపీతో బట్టతల సమస్య నుంచి శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది మనకి బేసిక్గా క్లినికల్గానే దాన్ని మనము డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు ఇంకా ట్రైకోస్కోపీ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హెయిర్ థిన్గా అయిపోయింది అనేది కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఏమైనా ఫైబ్రోసిస్ ఉందా లేకపోతే ఎంటీ ఫాలికిల్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనము చూసుకోవచ్చు మోస్ట్లీ క్లినికల్గా మనము డయాగ్నోస్ చేస్తామన్నమాట బట్టతలని ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకి ఏ స్టేజ్లో మనకి బట్టతలతో పేషెంట్ ప్రజెంట్ అయ్యాడు అనే దాన్ని బట్టి మన ట్రీట్మెంట్ డిసైడ్ అవుతుందండి మేల్స్లో అయితే గ్రేడ్ టూ టు ఆల్మోస్ట్ గ్రేడ్ ఫోర్ వరకు మనము మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనము హెయిర్ ని రిస్టోర్ చేయొచ్చండి ఫీమేల్స్ లో అయితే అప్ టు గ్రేడ్ టూ వరకు కూడా మనం మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ని సజెస్ట్ చేయవచ్చు బియాండ్ దట్ మనము హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లైక్ మేల్ లో అయితే ఆఫ్టర్ గ్రేడ్ ఫోర్ అండ్ ఫీమేల్ లో అయితే ఆఫ్టర్ గ్రేడ్ టూ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది వాళ్ళకి సూచించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఏమైనా న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నట్టు ఏమైనా తెలిస్తే వాళ్ళకి న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంటేషన్స్ మల్టీవిటమిన్స్ అవన్నీ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము ఫీమేల్స్ లో కూడా అవసరాన్ని బ
మెడికేషన్ ని సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది పిఆర్పి అనే ట్రీట్మెంట్ ని కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా సూచిస్తూ ఉన్నాము సో బట్టతల మొదలైన ఎర్లీ స్టేజెస్ లోనే మనకి డెర్మటాలజిస్ట్ ని సంప్రదించి వారి సలహా మేరకు వారు సూచించిన ట్రీట్మెంట్ ని యూస్ చేస్తూ మనం బట్టతలని వీలైనంత ఎక్కువ కాలం వరకు పోస్ట్ పోన్ చేసి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు జుట్టు రాలకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రతిరోజు ఉసిరి నూనెను జుట్టెకు రాసి పదిహేను నిమిషాలు అయ్యాక స్నానం చేయాలి ఇలా చేయడం ద్వారా జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టవచ్చు నల్ల మిరియాల పొడిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపి బాగా మిక్స్ చేయాలి దీన్ని తలకు పట్టించాలి ఇది బట్టతల రాకుండా చూస్తుంది కొబ్బరి పాలను తీసుకుని నేరుగా జుట్టుకు రాయాలి ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది కొద్దిగా కొత్తిమీరను తీసుకుని దాన్ని బాగా నలిపి పేస్ట్ లా చేసి ఆ పేస్ట్ నుంచి రసం తీయాలి ఆ రసాన్ని నిత్యం తలకు పటిస్తుంటే కొద్ది రోజులకు వెంట్రుకల పెరుగుదల మొదలవుతుంది కాఫీ గింజలను తెచ్చి వాటిని పొడి చేయాలి ఆ పొడిలో కొంత నీరు కలిపి పేస్ట్ లా చేసి తలకు పట్టించాలి అనంతరం కొంతసేపు ఆరాక తలస్నానం చేయాలి దీంతో జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది పోషకాహార లోపం ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్లు గర్భం దాల్చినప్పుడు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిళ్లు దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం వల్ల జుట్టు రాలిపోవచ్చు అలాంటప్పుడు సరైన కారణాలను గుర్తించి చికిత్స తీసుకుంటే బట్టతల జుట్టు రాలే సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చు